カムじいさん猛暑の埼玉を抜け出して上高地へ行ってきました株じゃなくてバスなんですけどね8月初旬なんでしょうこの暑さもう殺人的です猛暑もう株じいさんね脳みそが溶け出しちゃいそうで熊谷41度もうじいさん耐えられなくてもうここから脱出しようって考えましたそうだめっちゃ涼しい上高地に行っちゃおうカブでね行っちゃおうって思ったんですけどそこでうちの奥さんが一言「上高地ってバイク入れないわよ」と一言「え上高地ってバイク入れないの?」よくよく調べたら通年マイカー規制なんですね環境保護の目的だそうですでもね裏技があるんですね動画の最後でお伝えしますので最後までご覧くださいということで上高地へ夜行の高速バスを使って行くことにしました出発は新宿のバスターミナル通称新宿バスタですね昔はもっぱらだったところに巨大なバスターミナルができましたじいさん初めてでねちょっとワクワクしましたねこのバスターミナルはよくできていて到着と出発でね乗り降りする会が違うんですねはいこれが高速バス上高地行きですはい乗ります深夜バス初めてです新宿から上高地までは夜なんと6時間かかるんですというのは途中で2時間ほど運転手さんのね仮眠時間を挟むんですねその関係で6時間もかかります途中談合坂と諏訪湖のサービスエリアでね小休止がありますはい朝の5時ですね長野県中部国立公園エリアに入ってきました左手がね穂高から流れてくる上総川ですそれに沿って上高地へ向かいます今回は上高地のバス停の一つ前大正池バス停で降りました朝もやに大正池と焼け岳が霞んでましためっちゃ涼しいですね東京より16度 C 低い23度ですはい次第に日が昇ってきて焼け岳の山頂を赤く染め始めました幻想的です水面と森林帯から水蒸気が湧き上がってますそして焼け岳がどんどん明るくなってきましたなんとこの周辺で月のワグマが目撃されてるんですね朝もやで木道の表面が濡れていてね滑りますねじいさん何回も滑りましたはい小川のせせらぎが爽やかです次第に明るさが増してきて小鳥たちのさえずりも盛んになってきました心にしみる美しいさえずりですね大正池から約30分で田代池田代湿原に出てきました周りを小高い森林に囲まれた可愛らしい湿原ですねひっそりとして神秘的です途中鉱物船で赤いせせらぎを渡ります真っ赤ですね安土佐川コースと林間コースの分岐に来ました今日は安土佐川コースで川沿いに上がってきます安土佐川そして奥の林その向こうに焼け岳がひっそりと見えてます水がめっちゃくちゃ冷たくてですね10秒と手を入れられないぐらいの冷たさでしたね次第に太陽が昇ってきて木漏れ日が眩しく林から刺すようになってきました早朝なのでまだ人通りが少なくてですね人混みが苦手な株爺さんにはありがたかったです鳥たちは一体何をさえずってるんでしょうね朝だよとか人が来たよとかお腹空すいたよとかなんですかね昨晩の大雨で木道に砂が浮いてますねこれ川に見とれてばっかりいて歩いてるとですね木道にある猿の糞を踏んづけてしまうんで要注意なんですよね危ない危ない安土佐川のせせらぎ小鳥たちのさえずり森のざわめき森を渡る風の音何か耳が研ぎ澄まされてあらゆる音が急に聞こえてくるようになります人間って不思議ですよね普段聞こえないものが突然聞こえてくることありませんかそれって年取ったせいの幻聴じゃないんですかね
大正池を出てから50分ほど経ちました太陽も上がってきて気温もだいぶ上がってきたんですけど爽やかで朝を汗をかみました汗をかかないですねすがすがしいですこの角度では分かりにくいんですが安佐川の透明度が素晴らしく透き通っています小高連峰から流れ出る雪解け水でですね本当に冷たいんですねこちらは上高地や小高連峰の素晴らしさを日本や世界に伝えたウエストンさんの日です上高地にはこういったねロッチ風のお宿がたくさんありますねスイスみたいですウエストンさんの日から目的地かっぱ橋まではあと20分ぐらいですねもうすぐです今日の1番目のチェックポイント上高地のシンボルでもあるかっぱ橋に着きましたねなんでかっぱ橋って言うんでしょうねなんか今あの橋を撮影している方がなんか黄緑色の帽子でまるでかっぱに見えてちょっとウケましたおじいさんの中でね<笑>いやーそれにしてもねもし何も知らないでカーブで来ていたらどうしてたんでしょうねもう奥さんに感謝しかありませんでもね実は大丈夫なんです上高地に入る前に一般車両用の駐車場があってですねそこからシャトルバスに乗り換えて来れますんでねカーブでも来れますよはいそれではまた次回お会いしましょうカーブじいさんでしたチャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。